இப்ப இவர் பேசியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு அந்த கான்டெக்ட் பொருத்தி பாருங்க திரு வி கே சிங் குறிப்பிடுறார் நீங்க கான்டெக்ட்ல இருந்து வெளியே பாக்குறீங்க தனியா பாக்குறீங்க அவர் பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட் எதுவுமே சொல்லல அவர் தன்னுடைய சர்வீஸ்ல இருந்து மாணவர்களோடு உரையாடும் போது அவர் இந்த ஒரு விஷயத்தை முன்வைக்கிறார் அவர்களுக்கான ஒரு அறிவுரையாக வன்முறை வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு ராணுவ தளபதி சொல்றதுல என்ன சிக்கல் அவர் அரசாங்கத்தையும் சேர்த்தானே சொல்லணும் அரசாங்கம் வன்முறையில் ஈடுபடும் போது என்னைக்காவது பேசி யார் வன்முறையில் ஈடுபட்டாங்கன்னு சொல்லலையே அவர் யார் என்ன குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இவர்கள் தலைவராக வந்தால் இப்படி தலைவராக வழி நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு பேசுறார் ப்ராப்ளம் என்னன்னா போராட்டங்களை அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் வன்முறை என்றுதான் பார்த்திருக்காங்க பகத் சிங் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு வன்முறையாளர் எனக்கு புரட்சிக்கார பாரதி பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு அவர் வந்து குடைச்சல் கொடுக்கிற ஆளு ஆனா எனக்கு அவர் வந்து சுதந்திர கவி சரி சுப்பிரமணிய சிவா ஜெயில போடணுங்கிறது அவனுடைய வேலை சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு செலவச்சு கொண்டாடுறது என்னோட பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வேற இது நாம தேர்ந்தெடுத்த ஆட்சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் நம்ம ஆட்சியும் சேர்த்து நம்ம நமக்கான ஆட்சியான நான் இப்ப உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர் நம்முடைய அரசியல் சட்டம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கு நான் தண்ணி பில்லு கட்டல வாட்டர் பில்லு நான் கட்டலன்னு வச்சுக்கோங்க போலீஸ்காரர் வந்து இந்த தண்ணி பில்ல கட்டியிருப்பான்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எப்ப அவர் நல்ல வார்த்தை தானப்பா சொல்றாரு நீ அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட்ல ஏன் எடுக்கிற அப்படின்னு நீங்க கேப்பீங்களா அல்லது ஒரு 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 கார்பரேஷன் கமிஷனர் வந்து உங்க மேல நான் எஃப்ஐஆர் போடுவேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றின் மீதும் இப்ப ராணுவத்தை பத்தி நான் விமர்சனம் பண்ணா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ராணுவத்தை விமர்சனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா சொல்லுவீங்களா மாட்டீங்களா ராணுவம் இந்த காலம் வரை எந்த விஷயத்துக்காகவும் ராணுவத்தின் மீது யாராவது விமர்சனத்தை வச்சிருக்காங்களா ஏன்னா அரசியல் முடிவெடுப்பது இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் மற்றவங்க அதை அவங்க நிறைவேற்றுவாங்க அப்படிங்கிற முறையில தான் அது பார்க்கப்பட்டது ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய வாயாக ஒருவர் பேச என்ன என்ன அடிப்படையில என்ன சூழல்ல பேசப்பட்டதுன்னே புரிஞ்சுக்காம நீங்க எப்படி அப்படி ஒரு கலந்து சூழல்ல அவர் பேசியிருக்காரு என்ன சூழல்ல பேசியிருக்காரு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டா எப்படி நீங்க வந்து அது அரசாங்கத்தினுடைய குரலாக அவர் எதிரொலிக்கிறார் என்ன அடிப்படையில இந்த குற்றச்சாட்டு பண்ணுவோம் இன்னைக்கு அரசாங்கம் என்னெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோ அதைத்தான் அவர் பேசுறாரு சார் வன்முறை வேண்டாம்னு எல்லோருமே சொல்றாரு நீங்க சொல்ற நீங்க அதை எடுக்கிறீங்களா வன்முறை வேண்டாம் அப்படிங்கிறத திரு கனகராஜ் சொல்றாரு தனிமனித வன்முறையோ வன்முறையோ எல்லாவித வன்முறைகளையும் நாம் எதிர்க்கிறோம் அதே தான் அவர் சொல்றாரு உண்மையில் இது இந்தியாவினுடைய நம்முடைய மிக முக்கிய பொறுப்புகளை அரசியல் மயமாக்குவது கட்டாயமா நாட்டு மக்களிடம் அவர் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்